林芷，啊，刚刚外面的那辆车是你的？那车子是我一个朋友暂时租给我的，他怕我进出剧组不方便，没有其他的意思。你刚刚进入这个圈子，我不希望因为这些乱七八糟的事情影响到你后面的发展。我知道。啊，这是公司给你新招的助理。林芷姐，我叫阿豪，从今天起我就是你的助理了。这几天在剧组的事情我都已经听说了。王导既然已经把这个角色给你了，你就给我好好演。另外，以后不管发生什么事儿，一定要第一时间告诉我，不要再自己做决定。这次的事确实是我自作主张了。好，公司还有事儿，我就先走了。对了，提醒你一句，宋嫣然背后一直都有人，你这次算是踩了他的面子。虽然没有大肆报道，但是圈子里也有不少人知道。以后啊，你自己注意一点，不要跟他有什么正面冲突。谢谢龙少提醒。林芝姐，龙少还挺关心你的。我也没想到，龙少最后居然还会叮嘱我关于宋嫣然的事。林芝姐，啊，林林林芝姐，出什么事了？啊到底出什么事了？你惹事了？不是，是穆穆飞离，穆飞离来了。啊，来就来了，用得着这么紧张吗？原来是那个比女人还能碎碎念的人，从大漠取景回来了。你怎么一点都不兴奋啊？那可是穆飞离呀，华语奖最年轻的影帝。我进这个圈子就是为了他，没想到第一天上班就让我给遇见了。我觉得我的人生已经圆满。你是不是太夸张了？看一眼就死而无憾，要是让他知道那家伙的真实面目，估计会心碎而死吧。一点都不夸张。林芷，啊，这是战天下的男一穆飞离，今天才归组。哟，飞离呀，这位是林芷，念离的扮演者。你好，穆老师。啊。你这外形倒是挺适合穆念离的，我还是挺喜欢你的。好好加油！我说的是你在剧中扮演的角色穆念离，不觉得这个名字跟我很有缘吗？穆念离，穆飞离，确实很有缘。我们是不是在什么地方见过？我总是在电视上看见你，不过穆老师应该是没见过我，是吗？那为什么我觉得你这么眼熟呢？飞离，你这搭讪的招式还真是百年不变。为什么要变？好用就可以了。哎，你这副样子，要是被记者拍到，你的粉丝估计都要喊着脱粉了。怎么会？他们只会更爱我。<笑>是是是，谁叫你演技好，长得又帅呢？不爱你爱谁？不，你说错了。哪里错了？顺序错了，是因为我长得帅，演技又好，所以他们才这么喜欢我。<笑>是我的错，我没有注意顺序。<笑>看在你长得这么好看的份上，这次原谅你。对了，我上次去法国给你带两个礼物，正好趁现在给你。宋大美人居然还记得给我带礼物，简直是荣幸无比啊！你就不要贫嘴了，给你送礼的人还少吗？那也不是你送的。你怎么了？刚刚是我眼花了吗？为什么穆飞离会是这个样子的？你没眼花，那个确实是穆飞离。哟，那怎么会是穆飞离呢？我的穆飞离一脸禁欲，是朵生人勿近的高冷之花，怎么会受到到那个一脸脾气的自恋呢？知道什么叫做人设吗？少女，你要习惯，毕竟未来的路还有很长，你还会幻灭无数次。真是气死我了！走吧，我们该去化妆了。
，我决定从现在开始脱粉。就因为这个，我喜欢的是金玉男神的孟非礼，不是面前这个花蝴蝶。啊，观众面前是一面，留给自己又是另一面，这种做人设的情况实在是娱乐圈的常态。毕竟，就算是演员，也要迎合观众的喜好。